विद्यार्थी मित्रों आम यूट्यूब चैनल साइंस कॉलेडर मे पुनः एक सर्वे स्वागत आज जो आप बी एड सी ईटी का पेपर जाला तो मजेस एकवीस ऑगस्ट दोन हजार बावीस तो आज का पेपर का पेला दिवस होता ये पेपर कसा होता तो अपन पहना आहोत अपने का ही प्रश्ना की उत्तर तेज प्रश्न पहाय मिल रहा है यद्या मित्रों जैसे पेपर बावीस तेवीस आ चौवीस तारखेला है पेपर का अंदाज है तो चला पाया हि प्रश्नावली जी की आज के पेपरम एकवीस तारखे पेपरम मिला प्रश्न अपने इतना पहाय मिल रहा है विद्यार्थी मित्रों तत्पूर्वी अपन जर आम चैनल नवीन आल तो कृपया चैनल लाइक करा शेयर करा व सब्सक्राइब करनास बिलकुल विसरू ना चला चला पाया आज प्रश्नावली अपला बी एड सी टी मध्य विचार पेला प्रश्न एन ई पी चे पूर्ण रूप ये हो विद्या मित्रों एक रिकमी जागा विचार होती तो फूल फॉर्म विचार है तो एन ई पी चे पूर्ण रूप का है एक नैशनल एजुकेशन पॉलिसी दोन नैशनल एनवायरमेंट पॉलिसी तीन नेशन एन्क्वायरी पॉलिसी आ चार वरिल पैकी एक ही नहीं विद्या मित्रों नैशनल एजुकेशन पॉलि पॉलिसी ये एन ई पी चे पूर्ण रूप हो तो या उत्तर ऑप्शन एक है तो विद्या मित्रों अशा प्रकार के दोन प्रश्न आज प्रश्नावली विचार आते आप आज पेपर मधे विचार होते क्या पूछा प्रश्न विद्यार्थी मित्रों दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को राज्य मधे है एक राजस्थान मधे दोन महाराष्ट्र तीन उत्तर प्रदेश मधे चार मध्य प्रदेश मधे तो विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन तीन तो उत्तर प्रदेश मधे है तो विद्यार्थी मित्रों पूरी पूछे जे पेपर है उद्या परवान का महाराष्ट्र जे आप राष्ट्रीय उद्यान है तो मजे ताड़ोबा तसच शेसानगीर ये आशियाई सिंहा प्रसिद्ध आना गुजरात मधी उद्यान तसेज एक शिंकी गेंड्या प्रसिद्ध आने आसाम काजीरंगा उद्यान या बाबी अपन लक्षा ठेवा तो पैरल प्रश्न विद्या मित्रों उद्या प्रश्न रिपीट होते हैं नहीं पन हा सारे प्रश्न तुम्हारा उद्या विचार जी मात्र निश्चित है क्या पूछता प्रश्न विद्या मित्रों जो कि आज या प्रश्नावली विचार आला होता दह कोटी वि शून्य आता एक पांच शून्य दोन आठ शून्य तीन सहा शून्य चार चार शून्य विद्या मित्रों दह कोटी वरती एक आठ शून्य आता है लक्षा गया आठ शून्य मजेच ऑप्शन दोन ये आप उत्तर होनतर पूछा प्रश्न विद्या मित्रों को पूर्वेकड़ी राज्य स्कॉटलैंड अनता विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन एक मेघालय दोन सिक्किम तीन शिलांग विद्यार्थी मित्रों ऑप्शन दोन सिक्किम या राज्य भारत स्कॉटलैंड अनता पूछता प्रश्न विद्या मित्रों राज्यसभा उम्मेदवार वया की कि वर्ष पूर्ण अभी लगता तो विद्या मित्रों अपने महत है प्रत्येक निवणूक है तो तिजे वे मरित है निश्चित है तो वेगवेगे हैं मजे सर्व उम्मेदवार वय सारक नहीं आमदार की चे विधानसभा सदस्याच वय क्या खासदाराच मजे लोकसभा सदस्याच वय ये का है वेगवेग है क्या राष्ट्रपति सा पदा लगन जे वय है तो ही वेग है ये अपना महत है तो राज्यसभा उम्मेदवार वया की जी पूर्तता है कि वर्ष कि पूर्ण अवीत ऑप्शन एक तीस वर्ष पूर्ण अवीत दोन पस्तीस वर्ष पूर्ण अवीत तीन पंचावन वर्ष पूर्ण अवीत चार पंचवीस वर्ष पूर्ण अवीत तो विद्या मित्रों ऑप्शन एक मजे तीन वर्ष राज्यसभा अपने अपल वय आण गरजे है तो विद्या मित्रों राष्ट्रपति पदा सा अपने महत्ते पस्तीस वया की का है आठ है तो ऑप्शन एक तीस वर्ष हे राज्यसभा उम्मेदवारी घता कि उम्मीदवार मनु निव निवणुकी उबे रहता अपने तितक वय आप पाजे कि लगते ऑप्शन एक तीस वर्ष ये आप उत्तर होन विद्या मित्रों आज का प्रश्नपत्रिक विचार आ प्रश्न शासना की ऑनलाइन प्रशि प्रशिक्षण प्रणाली को एक एम एम के सी एल दोन स्वयं तीन मूक चार यापैकी नहीं तो विद्या मित्रों स्वयं व मूक हा दोन पद्धति अपने महत्व प्रणाली हा शासना प्रशिक्षण देना का प्रणाली होत क्या पूछा प्रश्न विद्या मित्रों स्वतंत्र समर हे पुस्तक कुछ लिखे एक विदा करंदीकर दोन विदा सावरकर तीन अण्णाभा साठे चार शिवाजी सावंत विद्या मित्रों ऑप्शन दोन विदा सावरकर स्वतंत्र समर हे पुस्तक लिखेले है तसच विद्या मित्रों अपना महत है मजी जन्मठेप ये विदा सावरकर आत्मचरित्र है तो उद्या जे अपने बी एड सी टी पेपर बाकी है तो पेपर अभ्यास मधे अपन निश्चित लक्षा ठेवा 
यांचीच जे दुसरे पुस्तक आहेत त्यावरती प्रश्न विचारण्यात विचारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही म्हणजेच स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची पुस्तके असतील किंवा अशा प्रकारची प्रसिद्ध पुस्तकं व त्यांची नावं हे आपण काय करावेत पाठ करून ठेवावेत लक्षात घेऊन ठेवावेत त्यानंतर पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रो जो की आज विचारण्यात आला होता आर्य समाजाची स्थापना कोणी केली एक स्वामी विवेकानंद यांनी दोन दयानंद सरस्वती यांनी तीन महात्मा फुले यांनी चार पतंजली यांनी विद्यार्थी मित्रो ऑप्शन दोन दयानंद सरस्वती यांनी आर्य समाजाची स्थापना केली होती तसेच आपल्याला माहिती विद्यार्थी मित्रो महात्मा फुले यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली होती हे आपण लक्षात ठेवावे तर विद्यार्थी मित्रो याला पॅरल प्रश्न उद्या आणि परवाच्या राहिलेल्या पेपरमध्ये विचारले जातील हे लक्षात ठेवा तर आर्य समाजाची स्थापना ज्याचं उत्तर आपण आत्ताच पाहिलं ते दयानंद सरस्वती आहे त्यानंतर सत्यशोधक समाज महात्मा फुले आहे त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो अशाच अजून ज्या बाबी आहेत ज्या की याला पॅरल आहेत समांतर आहेत त्याचा आपण अभ्यास करावे अध्ययन करावे त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो पुढचा प्रश्न वातावरणात कोणत्या वायूचे प्रमाण जास्त असते एक ऑक्सिजनचे प्रमाण दोन नायट्रोजनचे प्रमाण तीन हायड्रोजनचे प्रमाण चार कार्बन डायऑक्साईडचे प्रमाण विद्यार्थी मित्रो आपल्याला माहिती आहे नायट्रोजनचं जे प्रमाण आहे ते सर्वात जास्त आपल्याला वातावरणात पाहायला भेटतं आणि ते म्हणजे अठ्याहत्तर टक्के तसेच ऑक्सिजनचं जे प्रमाण आहे विद्यार्थी मित्रो तेही आपल्याला माहीत असू द्या लक्षात असू द्या उद्या आणि परवाचे जे राहिलेले पेपर आहेत त्याला पॅरल क्वेश्चन म्हणून ऑक्सिजनचं प्रमाणही विचारण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तर नायट्रोजनचं प्रमाण अठ्याहत्तर टक्के हे आपलं उत्तर आहे ऑक्सिजनचं प्रमाण एकवीस टक्के आणि राहिलेले जे इतर वायू आहेत विद्यार्थी मित्रो तर वातावरणामध्ये आपल्याला त्यांचं राहिलेलं प्रमाण पाहता येतं तर एकदम नगण्य असणारं प्रमाण आपल्याला कार्बन डायऑक्साईडचं पाहायला मिळतं त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो पुढचा जो प्रश्न आहे तो पाहूया तो म्हणजेच प्रश्न क्रमांक दहा परत आपल्याला एक फुलफॉर्म विचारलेला आहे विद्यार्थी मित्रो तो म्हणजेच पूर्णरूप काय आहे तर सी पी यूचे पूर्णरूप डॅश डॅश हे होय एक कंट्रोल पॉईंट युनिट दोन सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट तीन कंट्रोल प्रोसेसिंग युनिट चार यापैकी नाही तर विद्यार्थी मित्रो सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट हे सी पी यूचे काय आहे पूर्णरूप आहे तर विद्यार्थी मित्रो अशा प्रकारचे फुलफॉर्म जे पॉप्युलर फुलफॉर्म आहेत ते आपल्याला पाठ करावे लागतील ते लक्षात घ्यावे लागतील म्हणजे आत्ताच आपण वरती पाहिला नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी हा या आजच्या प्रश्न प्रश्नामध्ये विचारलेला म्हणजेच प्रश्नपत्रिकेत विचारलेला प्रश्न होय तसेच सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट जो की सी पी यूचं पूर्णरूप आहे तोही विचारण्यात आला होता त्याप्रमाणे आपण काय करायचं इतर जे फुलफॉर्म आहेत त्याचाही काय करावा अभ्यास करावा ते लक्षात घ्यावेत त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो पुढचा प्रश्न जो की आपल्या प्रश्नावलीमध्ये विद्यार्थी मित्रो आत्तापर्यंत चार प्रश्न आपले रिपीट झालेत किंवा आपण जी प्रश्नावली घेतलेली सर्व घटक समावेशक प्रश्नावली त्यामध्ये चार प्रश्न तुम्ही आत्तापर्यंत पाहिलेत आणि हा पाचवा प्रश्न निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक कोण करते तर मा मागच्याच प्रश्नावलीमध्ये आपण हा पाहिलेला प्रश्न आहे विद्यार्थी मित्रो एक राष्ट्रपती करतात दोन पंतप्रधान करतात तीन मुख्यमंत्री करतात चार राज्यपाल करतात तर विद्यार्थी मित्रो निव निवडणूक आयुक्ताची नेमणूक राष्ट्रपती करत असतात ऑप्शन एक हे आपलं उत्तर होय त्यानंतर पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रो कोणत्या ग्रहाला चमकणारा तारा म्हणतात एक शनिग्रहास दोन युरेनस ग्रहास तीन शुक्रग्रहास चार मंगळग्रहास तर विद्यार्थी मित्रो ज्याला आपण शु उगवली शुक्राची चांदणी चांदणी असं म्हणत असतो तो म्हणजेच शुक्र ग्रह तो ग्र ग्रह आहे परंतु चमकतो किंवा चमकण्याचं त्याच्यामध्ये गुणधर्म आहे तर विद्यार्थी मित्रो ऑप्शन तीन हे आपलं काय आहे उत्तर तसंच विद्यार्थी मित्रो आपल्याला माहिती आहे शनी जो ग्रह आहे त्याला काय आहे त्याच्याभोवती कडे आहेत त्यानंतर युरेनस हा सगळ्यात दूरचा ग्रह आहे त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो मंगळ हा जो ग्रह आहे त्याला अजून एक नाव आहे तो म्हणजे तांबडा ग्रह तर उद्याच्या उद्या ज्यांची परीक्षा असेल उद्या परवा ज्यांचा पेपर असेल तर त्यामध्ये अशा प्रकारचे ग्रहाशी निगडित प्रश्न नक्कीच विचारले जाऊ शकतात तसंच आपण मागील प्रश्नावधी प्रश्नावलीमध्ये एक प्रश्न पाहिला होता तर बुध ग्रह जो आहे विद्यार्थी मित्रो तो सूर्याच्या सगळ्यात जवळचा ग्रह आहे तर सूर्याच्या सगळ्यात जवळचा ग्रह सूर्यमालेतील ग्रह कोणता असा जर प्रश्न आला तर त्याचं उत्तर काय आहे बुध आहे हे आपण लक्षात ठेवावे तर अशा प्रकारचे ग्रहाशी निगडित असणारे प्रश्न पॉप्युलर प्रश्न जे की नेहमी नेहमी विचारले जातात ते आपण पाहून ठेवावे त्याचा अभ्यास करावा म्हणजेच आपल्या येणाऱ्या उद्याच्या परवाच्या ज्यांचे पेपर बाकी आहेत त्यांना तो उपयुक्त ठरेल त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो कालच्याच प्रश्नावलीमध्ये आपण घेतलेला इडन गार्डन स्टेडियम कोठे आहे एक मुंबई येथे आहे दोन नागपूर येथे आहे तीन बँगलोर येथे आहे चार कलकत्ता येथे आहे तर विद्यार्थी मित्रो 
ईडन गार्डन हे कलकत्ता येथे असणारं काय आहे स्टेडियम आहे हे आपणास माहीत आहे तर विद्यार्थी मित्रो मुंबई मध्ये जे स्टेडियम आहे ते म्हणजे वानखेडे स्टेडियम यावरही प्रश्न येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तर विद्यार्थी मित्रो वानखेडे स्टेडियम मुंबईमध्ये आहे उद्या आणि परवा ज्यांचे पेपर आहेत त्यांनी ह्या दोन्ही बाबी लक्षात ठेवाव्यात तर ईडन गार्डन कलकत्ता येथे आहे आणि मुंबई येथे वानखेडे स्टेडियम आपल्याला आहे हे माहीत आहे तर अशा प्रकारे तुम्ही ते दोन्ही बाबी लक्षात ठेवाव्यात पुढचा प्रश्न विद्यार्थी मित्रो तो म्हणजे चौदावा अंदमान निकोबार जवळ कोणता देश आहे एक भूतान दोन पाकिस्तान तीन चीन चार म्यानमार तर विद्यार्थी मित्रो हे जे बेट आहेत अंदमान निकोबार तर म्यानमार ह्याला काय आहे जवळचा देश होय त्यानंतर विद्यार्थी मित्रो पंधरावा प्रश्न जगात सर्वात लहान देश कोणता एक इटली दोन भूतान तीन वॅटिकन सिटी चार नेपाळ तर विद्यार्थी मित्रो वॅटिकन सिटी अत्यंत कमी लोकसंख्या असणारा म्हणजे पंचेचाळीस हजाराच्या जवळपासची लोकसंख्या आहे असा देश म्हणजेच वॅटिकन सिटी हा जगातील सर्वात लहान देश होय तर विद्यार्थी मित्रो अशा प्रकारची ही प्रश्नावली जे प्रश्न आपल्याला आजच्या म्हणजेच एकवीस तारखेच्या बी एड सीटीमध्ये पाहायला मिळाले ते आम्ही तुम्हाला पोचवले अशा प्रकारे तुम्ही काय करा ह्यालाच पॅरल प्रश्नांचा अभ्यास करा म्हणजेच आपली उद्या बावीस तेवीस आणि चोवीस ह्या तीन दिवसात ज्यांची परीक्षा असेल त्यांना नक्कीच ही प्रश्नावली एक मार्गदर्शक तत्व म्हणून वापरता येईल आणि ह्याला पॅरल असणारे प्रश्न केल्यास नक्कीच तुम्हाला त्याचा फायदा होईल अजून प्रश्न आल्यास आम्ही तुम्हाला नक्कीच ते फॉरवर्ड करू तुम्हाला ते प्रदर्शित करू तर विद्यार्थी मित्रो अजूनही जे आपण आपण जर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं असेल तर कृपया सबस्क्राईब करा शेअर करा व लाईक करण्यास बिलकुल विसरू नका तसेच आमच्या चॅनलला कनेक्ट राहा आपल्या आपल्याला अशाच प्रकारच्या अपडेट्स मिळत राहतील लवकरच भेटूया पुढच्या अपडेटसोबत पुढच्या व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत धन्यवाद